ई मास्टर मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस कोचिंग क्लासेस एट कोची जियो इन्फो पार्क ഷോപ്പിംഗ് <laughs> ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും മട്ടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വരണ ഒരു അടിപൊളി ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല എന്തായാലും ടീം മെമ്പേഴ്സും വരട്ടെ അവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ലക്ഷ്മി പറ്റി പറയാണ് അടിമാലി ഒരു ദിവസം വയറ്റിൽ വെച്ച ഒരു പയ്യൻ അടിമാലി എന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കൂടെ പഠിച്ചത് അയ്യോ ആണോ എന്ന് പക്ഷെ ടീച്ചറിന് അളിയെ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരുപാട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ടീച്ചർമാരെ നമ്മൾ മറക്കില്ല മറക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നണ ചിരട്ട ഒരച്ച് കണ്ണട ഉണ്ടാക്കി എന്തായാലും ഇന്ന് കൗണ്ടേഴ്സിനൊന്നും ഒട്ടും ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് തരാനായിട്ട് ഒരാളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതാ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഓൾ റൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ പാക്കേജ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആണ് ആങ്കർ ആണ് ഡാൻസർ ആണ് ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ 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 പോകും ആക്ട്രസ് ആണ് നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതായത് ഈ രാവണന് പത്ത് തലയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ പോലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ ഒറ്റയ്ക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരാൾ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് ഇന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റിമി ടോമി എന്താ പറയാ എനിക്കിവിടെ നിക്കാൻ തന്നെ പേടിയോ കാരണം അങ്ങനത്തെ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ മാത്രം പുള്ളിക്ക് പേടി 
ചേച്ചി ഉരുമുഴം മുന്നേ അതായത് ഏറ്റവും സ്റ്റെപ്പിന് മുകളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ മിണ്ടില്ലായിരുന്നു അത് എന്നാന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റില് ഇപ്പോഴും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എനിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത് പ്രശ്നം വരും പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 ആയിപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം അതേപോലെ തോന്നിപ്പോയി നമ്മുടെ ആ മുകളിൽ മിക്ക ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പറയും സാറില്ലോട്ടോ സാറില്ല സാറില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്ക് വേറെ ഭാഷക്കാർക്ക് മലയാളികൾക്ക് അറിയാം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പേടിക്കണായിട്ട് ഭയങ്കര ആശ്വാസമൊക്കെ അഥവാ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അടുത്തിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പരിചയപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കാരണം എന്തായാലും കൈയ്യ കയറി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് കയറി പിടിക്കും ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് പോകുമ്പോഴേ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഈ വണ്ടിയും കെട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉറുമ്പ് പോലെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്ന പുള്ളി പറയാ അത് ഫ്ലൈറ്റ് പങ്കിട്ടില്ല അത് ഉറുമ്പ് തന്നെയാന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരും പരിചയമുണ്ട് ഒത്തിരി എപ്പിസോഡുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി എപ്പിസോഡ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഷാഫി പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് അന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ ജസ്ല ശ്രീവിദ്യ അന്ന് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ മനസ്സിൽ ശ്രീദേവി എന്ന് വരുന്നുള്ളൂ കാരണം സ്വന്തം പേരൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അനു പിന്നെ ഐശ്വര്യ എല്ലാരാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷിയാസ് ചേച്ചിയും ഷിയാസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഷിയാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല പറയണേ ഒരു ഷോയിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തും അയ്യോ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ ആള് എന്നിങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാ ജോളിയാണ് പിന്നെ കലകല എന്ന് വർത്താനം പറയും പിന്നെ എനർജറ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഉള്ള ഒരു സംസാരം അതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഹടാത് ആകർഷിച്ചു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഷിയാസിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടോ അത് എന്തായാലും പാടിപ്പിക്കും അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച് ഒരു നാല് പേരെ ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പില് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് ണ്ട് അതിന്റെ അത് മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് നൈറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് ഈ കഴിഞ്ഞു ഈ മാസമായിരുന്നു പിറന്നാള് അന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി ഇപ്പൊ പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇടയില് ഷിയാസ് മാത്രല്ല ഷിയാസ് ശ്വാസിക നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വരും ഇവര് മൂന്ന് വരും വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് ശിയാസ് <laughs> 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 ൊമ്പിൽ കയറി പിടിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പരമാവധി എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ബർത്ത്ഡേ കിടന്നത് ശരിക്കും വന്ന വഴിക്ക് 
നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ടോപ് സിംഗർ അല്ല സ്റ്റാർ മാജിക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് വരണം കേട്ടോ തോന്നി ഒരു ഉത്സവല്ലേ ഒരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കൊറച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ബഹളം എന്നാ ഒരു ഗെയിം അല്ലേ ഇതെവിടെയാണ് ശരിക്കും ഉത്സവം നടക്കുന്നത് നാട്ടിലൊന്നും ഉത്സവം ഇല്ല അറിയില്ലേ കോവിഡാ പ്രശ്നം നീ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അടിമാലി പ്രമദവനം ഇന്നലെ തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനു പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരികൾക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും മാറി കരഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാരും പാടുന്നതിന് മുന്നേ വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ പാടുന്ന മുന്നേ മുളക് കഴിച്ചാലേ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരൊന്നരോ <laughs> 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 ഇത് റിമിക്ക് വേണ്ടി അനു കാണിച്ച മുളക് കോമഡി പാട്ടാണ് മണ്ണിന്റെ മണമുള്ളത് മുളകിന്റെ മണമുള്ള പാട്ടാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എനിക്കൊന്ന് പുള്ളിക്കാര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാടാം എനിക്ക് എല്ലാരും ഇപ്പൊ ചേച്ചി പാടുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല തെറ്റാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് അല്ല പാടില്ല ചേച്ചി പാടുന്ന പാട്ട് ചേച്ചി പാടുമ്പോഴല്ലേ അത് കിട്ടാവുന്നത് അല്ല നമ്മളൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോയാലേ സോഡ തോർത്ത് മറ്റേ സോപ്പ് 
കമ്മറ്റിക്കാരി ഇവൾക്ക് ഒരു കിലോ മുളക് നല്ല പടം പറ്റുള്ളു ഇത് മുളക് കഴിച്ചിട്ടാണ് ദേവസുരാധനം ഹരി മുരളീധരം ഹരിത വൃന്ദാവനം ദേവാ ദേവാസുരം നിത മരതര സാഗര വൃന്ദാവന മുത്തിരേതാദിച്ചു പോതു നിൽക്കും ഹരി വൃന്ദാവന ഹരി മുരളി ചേച്ചി ദൈവം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മൂന്ന് വരം ചോദിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഹോട്ടല് ഈ പാട്ടും കൂടെ കേട്ടേക്കും എന്തായിരിക്കും പറയാ അല്ല പക്ഷെ ഹരി മുരളി രഥം എന്നൊരു പാട്ടിലോട്ട് പോകാത്തത് നന്നായി അത് കാരണം എനിക്കല്ല ബാക്കി അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവികമായിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷെ മോള് മോള് ബുദ്ധിപൂർവ്വം സ്വന്തമായ ഓരോരുത്തർക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ അവർക്ക് എവിടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ എന്ത് വേണേലും പാടാ പിന്നെ അനുവിന്റെ ഒരു പാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ പാടിയ വരികൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ റിമി റിമി ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് പോകും ബാക്കി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് നീ നീ സിംഗർ ആയിട്ട് നീ ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിനക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നീ ഇത്ര നേരം ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാടിയത് നീ കോട്ടിട്ട് കണ്ണടെ കൊച്ചു എനിക്ക് ഒരു ബില്ല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് നിക്കണം അതാണ് എന്റെ ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് കളിയും ചിരിയും തമാശകളും കുറച്ച് കുറും ബലമെൻസും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പേഴ്സണല
ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നോക്കി <laughs> 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 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവില് ഏറ്റവും മികച്ച പഠനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നൽകാനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് അതായത് കേരള സിലബസില് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇനി വെറും മൂവായിരം രൂപ ചെലവില് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ട്യൂഷൻ ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു അവസരം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആന എന്ന് പറയുമ്പോ പേടിയാണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ആന പുറത്ത് കേറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആന പുറത്ത് കേറിട്ടില്ല ആന പരിസരത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോ പ്രോഗ്രാം എത്ര പൊളി പരിപാടിയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോളു പരിപാടി നന്നായിട്ടല്ല രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആനയെ ഔട്ടി കൊല്ലും അതാണ് ആനേനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലം കാരണം ഉത്സവത്തിന് അല്ലെ അല്ലെ ഉത്സവത്തിന് ആ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആനയുണ്ടോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ ആനയുടെ പുറകു കണ്ടിട്ട് നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല നല്ല ഐശ്വര്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പല പ്രോഗ്രാമിലെ ആളുകളും തൊട്ടടുത്താണ് ഇത്ര അടുത്ത് ആന നിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സത്യമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നെ പറ്റി നുണ പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം ഇനി നമ്മള് പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് പരുമ്പിൻകാട്ടിൽ ആന കേരളോട് കേര അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ വന്ന ദിവസം ഏതാ ഈ മറ്റേ സ്റ്റേഷോ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചെലര് പറ ആന കരിമ്പോട് കയറി പോലെ ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചേച്ചി ഇവിടെയുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു പേരിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഗെയിമിന് ഭയങ്കര ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് ആ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പിള്ളേർ എത്ര നേരം ഈ ആനയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് ആന വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മ വരുണ്ടോ ആനക്കെടുപ്പതാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ വേറെ ശരി ഒരു അഞ്ചു പാട്ട് കേട്ടോ അഞ്ചു പാട്ടോ ആനയെ പറ്റിയോ മനസ്സിൽ വരണേ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് ഈ ആനക്കെടുപ്പത് ഇതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് വരുന്നത് ആറാട്ടി നാനകളിഴും നള്ളി ആ പാത സമുദ്രം തീരതല്ലി ആറാട്ടി നാനകളിഴും പിന്നെ പിന്നെ ആശിച്ചവനാകാശത്തൊന്നൊരാനെ കിട്ടി ആകാശം അത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ജയസൂര്യ ജയൻചേട്ടൻ വന്ന എപ്പിസോഡ് എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഓണത്തിന്റെ അന്ന് തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് എന്തോ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ ഇതങ്ങ് ടി വി വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഊണ് പോലും അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ടി വി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്ര രസമായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എം ജി ശ്രീകുമാരട്ടൻ ചിരിക്കണാര് ആന ഉള്ളിരുന്നിങ്ങനെ വേറൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണിലുണ്ണിയാണേ കണ്ണനാണേ കൊച്ചു കൊമ്പനാണേ അങ്ങനെ പിന്നെ ആനച്ചന്തം ഗണപതി മേള ചന്തം പിന്നെ ഹിന്ദിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് നല്ല പാട്ടാ അത് അത് ആന മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് കരുതിയാ മതി മലയാളത്തിലെ ആനയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ല അറിയാലോ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചത്താമാശയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു ആന ചോദിച്ചോണ്ട്
ആനയുടെ പാട്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പാട്ടിൽ അഞ്ച് ആന അടിമാലിയുടെ ആനയ്ക്ക് ഹിന്ദി അറിയുള്ളൂ കരിമ്പിൻകാട്ടിലെ ആന അലറിലോട് അലറിലല്ല കയറിലോട് കയറിലാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആന കരിമ്പിൻകാട്ടിൽ കയറണെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരൂ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ നാല് പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഈ ആന ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊറേ കരിമ്പുണ്ട് കരിമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടുന്ന് ആന അത് കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു പോയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവരുടെ ടീമിൽ ഒരു മെമ്പർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അവിടെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഗെയിം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ കരിമ്പ് അവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോണേ രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ നോക്കാം അപ്പം അപ്പം കരിമ്പിൻകാട്ടിൽ ഇനി ആന കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഏത് ആനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ആങ്കർ ചെയ്ത് അല്ലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിക്കുന്ന ആളാണ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ പണി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പളേ നമ്മളിപ്പോ ഓൾ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഗെയിം ഈ റൗണ്ടിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസീസ് കെയിം സുധിച്ചേട്ടനുമാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു സംശയമില്ല ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ടീം ആണ് ഗുഡ് ജോബ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ടു അസീസ് കാൻസിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലും കരിമ്പും കാട്ടില്ല ആന കേറലോട് കേറല്ല ഇങ്ങനെ ആന കേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാ കേട്ടോ അനു അനു തോറ്റിട്ടിരിക്കല്ലേ എന്തോ അല്ല ചേട്ടാ എന്തിനാ ചേട്ടാ കൊറേ ആടുകൾ ആ വീടിന്റെ അവിടെ ഒന്നിക്കണേ അത് ആടല്ലടി തങ്കച്ചനാ നീ ആരോടെങ്കിലും മിണ്ടോ അറിയാൻ ആടിന്റെ വേഷം കിട്ടും പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഞാന് ഇങ്ങനെ ട്വൽവ് കെ ഫോർട്ടീൻ കെ സിക്സ്റ്റീൻ കെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വ്യൂസ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇത്രയും വലിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുവാൽ അത്രയും വിസ്താരം ഉണ്ട് കേട്ടോ 
നമുക്ക് പാടാൻ മാത്രല്ല എന്റെ പൊന്നെ എന്തൊരാ എന്തൊരു ഓട്ടമായിരുന്നു അനുവാന മെല്ലെ 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 ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്
பையவா 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 கொண்டு வா கொண்டு வா இட்டு 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 விடு லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஆ வா 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 இட்டு இட்டு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் எடுத்தாரே பையவானே ஜெயிச்சிட்டுள்ளீஸ் <laughs> 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 ஒழிவாக்கம் பற்றாத்த ஒரு காரியம் பறஞ்சிட்டே அதுல இருந்து பாபமோட்சம் கிட்டனாயிட്ട് ஒரு பாட்டு பாடியல்லோ அப்ப யாயாயாயான்னு പറഞ്ഞാ നിർത്തിയില്ലോ ആ അപ്പ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കേറാം ഓക്കേ യായായാ യാദവാ എനിക്കറിയാ സത്യം സത്യട്ടോ Good night.